വെൽക്കം ബാക്ക് ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് ഇൻസ്പെക്ടർ പി എസ് സിയുടെ ചാപ്റ്റർ വൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അനാലിസിൽ രണ്ടാം ചാപ്റ്ററിലെ രണ്ടാം ഭാഗമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രസന്റേഷൻ ആണ് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ബ്രീഡ്സ് ഓഫ് പൗൾട്രി എന്ന ഭാഗത്തിൽ വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി തോന്നുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നോക്കാം ഡെഫിനിഷൻസ് പഠിക്കാനായിട്ടുണ്ട് നിർബന്ധമായും അറിഞ്ഞിരിക്കുക ക്ലാസ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ബേർഡ് ഡിസ്റ്റിംഗ്യൂഷൻ ലാർജ്ലി ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയ ഫ്രം വേർ ദ ആർ ഒറിജിനേറ്റഡ് ഒരു കൂട്ടം പക്ഷികൾ അവർ എവിടെയാണോ ഉത്ഭവിച്ചത് അതിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ബ്രീഡ്സ് ഓഫ് പൗൾട്രീനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദർ ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയ അത്തരത്തിൽ ഒരു കൂട്ടം പക്ഷികൾ ഏത് സ്ഥലത്ത് ഉത്ഭവിച്ചുവോ അതെയാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് നാല് ക്ലാസ്സുകളാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് അമേരിക്കൻ ഏഷ്യാറ്റിക് ഇംഗ്ലീഷ് മെഡിറ്ററേനിയൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയയാണ് പൗൾട്രിയെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ക്ലാസ് എന്നാൽ എന്താണ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഒറിജിൻ ഓർ ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയ പൗൾട്രി ബ്രീഡ്സ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് അതിനാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ് ക്ലാസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നാല് ക്ലാസ്സുകളാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് അമേരിക്കൻ ഏഷ്യാറ്റിക് ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് മെഡിറ്ററേനിയൻ അടുത്തായിട്ട് ബ്രീഡ് ക്ലാസിന്റെ സബ് ഡിവിഷൻ ആണ് ബ്രീഡ് എന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ വരുന്നത് ഒരുപോലെ ബോഡി കൺഫേർമേഷനും ഷെയ്പ്പും ഒക്കെയുള്ള ഒരു കൂട്ടം പക്ഷികൾ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ വരുന്ന ഒരുപോലെ ബോഡി കൺഫേർമേഷനും ഷെയ്പ്പും പ്രധാന സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ കോമണുമായിട്ടുള്ള ബ്രീഡുകളെയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അപ്പൊ ബ്രീഡ് എന്നാൽ എന്താണ് സബ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് ക്ലാസ് ആണ് സാധാരണ ചോദിക്കാനുള്ളത് ക്ലാസ് ആയിരിക്കും എന്ന് തോന്നുന്നു ദെൻ അതിൽ ബ്രീഡ്സിന് ഉദാഹരണമാണ് പ്ലിമത്രോക്ക് കോർണിഷ് ലഗോൺ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള മറ്റ് പല ബ്രീഡുകളും ഇതിന് ഉദാഹരണമാണ് ക്ലാസിന്റെ സബ് ഡിവിഷൻ ആണ് ബ്രീഡ് എന്ന് മാത്രം ഓർത്ത് വെക്കുക ഇനി നമുക്ക് അറിയേണ്ട രണ്ടെണ്ണമാണ് വെറൈറ്റിയും സ്ട്രെയിനും വെറൈറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ എഗെയിൻ സബ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് ഒരു സബ് കാറ്റഗറി ഓഫ് ബ്രീഡ് ആണ് ഒരു ബ്രീഡിൽ തന്നെ വ്യത്യസ്ത പ്ലൂമേജ് പാറ്റേൺ കൊണ്ടോ കോമ്പിന്റെ സൈസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഷേപ്പിന്റെ വ്യത്യാസം കൊണ്ടോ ആണ് പലപ്പോഴും രണ്ട് തലത്തിലുള്ള വെറൈറ്റി ഉണ്ടാവുന്നത് അതിനുദാഹരണമാണ് വൈറ്റ് കോർണിഷ് ബ്ലാക്ക് കോർണിഷ് വൈറ്റ് മൈനോർക്ക ബ്ലാക്ക് മൈനോർക്ക ഒക്കെ വരുന്നത് ദെൻ അടുത്തതാണ് സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അർഹിക്കുന്നു ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുമുണ്ട് അതായത് സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ബ്രീഡർ ചോയ്സ് ആണ് ഒരു ബ്രീഡർ ആണ് അതിന് പേര് നൽകുന്നത് അവരുടെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വെറൈറ്റീസ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പക്ഷികളെ കൂട്ടി ഇണക്കിക്കൊണ്ടായിരിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്ട്രെയിൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് മീറ്റ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടും എഗ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടും ചെയ്യാറുണ്ട് ഫുൾ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബ്രീഡർ ആണ് അതിന് നെയ്മ് നൽകുന്നത് അതിനുദാഹരണമാണ് വേരിയസ് സ്ട്രെയിൻസ് ഓഫ് വൈറ്റ് ലഗോൺ എൽ ആൻഡ് പി സ്ട്രെയിൻ എന്ത് റോഡോ വെയ്റ്റ് ഉണ്ട് കൂടാതെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള കെ എഫ് സി ചിക്കൻ ഉണ്ടല്ലോ അത് ഒക്കെ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സ്ട്രെയിൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ഡെഫിനേഷൻസിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ക്ലാസ് ബ്രീഡ് വെറൈറ്റി സ്ട്രെയിൻ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് ആണ് അമേരിക്കൻ ക്ലാസ് അമേരിക്കൻ ക്ലാസ്സിൽ വരുന്ന നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള മൂന്ന് ബ്രീഡുകൾ ഓർത്ത് വെക്കുക ന്യൂ ഹാംഷയർ പ്ലിമത്ത് റോക്ക് റോഡയൽ റെഡ് അല്ലെങ്കിൽ റോഡയൽ റെഡ് ന്യൂ ഹാംഷയർ ആൻഡ് പ്ലിമത്ത് റോക്ക് ഓർത്ത് വെക്കുക അമേരിക്കൻ ക്ലാസ് ഓഫ് പൗൾട്രി ഏതാണ് പലപ്പോഴും ഓഡ് വൺ ഔട്ട് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ സ്പോട്ട് അമേരിക്കൻ ക്ലാസ് ബേർഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചോദിക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ ക്ലാസ്സിലും വരുന്ന പക്ഷികളുടെ പേര് നിർബന്ധമായും അറിഞ്ഞിരിക്കുക അമേരിക്കൻ ക്ലാസ്സിൽ വരുന്ന ബ്രീഡ് ആണ് ന്യൂ ഹാംഷയർ പ്ലിമത്ത് റോക്ക് റോഡ് ഐലൻഡ് റെഡ് എൻ പി ആർ എന്ന് പഠിക്കുക അമേരിക്കൻ ക്ലാസ് ന്യൂ ഹാംഷയർ പ്ലിമത്ത് റോക്ക് ആൻഡ് റോഡ് ഐലൻഡ് റെഡ് ന്യൂ ഹാംഷയറിനാണ് പെക്യുലിയർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉള്ളത് ചെസ്റ്റ് നെറ്റ് റെഡ് കളറിലുള്ള അമേരിക്കൻ ക്ലാ
സ്ലോപ്പ് കോർണിഷ് സസക്സ് ആൻഡ് ഓർഫിംഗ്ടൺ ആണ് ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സിൽ വരുന്ന ബ്രീഡുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വെറൈറ്റി കൂടിയാണ് ഓസ്ലോർപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ തൂവലിന്റെ പ്ലൂമേജ് പാറ്റേൺ തന്നെയാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് പ്ലൂമേജ് കളർ ഈസ് ലെസ്റ്ററസ് ഗ്രീനിഷ് ബ്ലാക്ക് നെയിം ദ ബ്രീഡ് വിത്ത് പ്ലൂമേജ് കളർ ലെക്സ്റ്ററസ് ഗ്രീനിഷ് ബ്ലാക്ക് ഓസ്ലോർപ്പ് അമേരിക്കൻ ക്ലാസ്സിൽ വരുന്ന ഓസ്ലോർപ്പ് എന്ന ബ്രീഡിനാണ് പ്ലൂമേജ് കളർ തൂവലിന്റെ നിറം ലെക്സ്റ്ററസ് ഗ്രീനിഷ് ബ്ലാക്ക് ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് തിളങ്ങുന്ന പച്ച നിറം ഓസ്ലോർപ്പ് സ്വദേശം ഓസ്ട്രേലിയ തന്നെയാണ് മെഡിറ്ററേനിയൻ ക്ലാസ് മെഡിറ്ററേനിയൻ ക്ലാസിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ദ ആർ നോൺ ഫോർ ഇറ്റ്സ് എഗ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ മെഡിറ്ററേനിയൻ ക്ലാസ്സിൽ വരുന്ന എല്ലാ ബ്രീഡുകളുടെയും പ്രത്യേകതയാണ് പ്രത്യേകിച്ചും വൈറ്റ് ലഗോൺ എന്ന് പറയുന്ന ബ്രീഡിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് എഗ് പ്രൊഡക്ഷൻ വളരെ കൂടുതലാണ് മെഡിറ്ററേനിയൻ ക്ലാസ്സിലെ എല്ലാ ബ്രീഡുകൾക്കും എഗ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി വളരെ കൂടുതലാണ് കൂടാതെ ഇതിൽ ബ്ലാക്ക് മൈനോർക്ക അഥവാ മൈനോർക്ക എന്ന് പറയുന്ന ബ്രീഡ് മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ ആണ് ഫോർ ദയർ ലാർജ് വൈറ്റ് കളേർഡ് വാറ്റിൽ വലിയ നല്ല വലിപ്പമുള്ള വെള്ളതു നിറത്തിലുള്ള വാറ്റിൽ ഇവരുടെ പ്രത്യേകതയാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ പഠിക്കാനുള്ള രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ബ്രീഡുകളാണ് ബ്ലാക്ക് മൈനോർക്കയും വൈറ്റ് ലഗോണും പിന്നെ അങ്കോണയും മൂന്ന് ബ്രീഡിന്റെയും പേര് ഓർത്ത് വെക്കുക മെഡിറ്ററേനിയൻ ക്ലാസ്സിൽ വരുന്ന മൂന്ന് ബ്രീഡുകൾ ബ്ലാക്ക് മൈനോർക്ക വൈറ്റ് ലഗോൺ ആൻഡ് അങ്കോണ മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാൻസി ബ്രീഡ് എന്ന കാറ്റഗറിയിലും കൂടെ വരുന്ന ഒരു ബ്രീഡാണ് നോട്ട് അറ്റ് ഫോർ ദയർ ലാർജ് വൈറ്റ് ഇയർ ലോബർ ഏഷ്യാറ്റിക് ക്ലാസ് ഏഷ്യാറ്റിക് ക്ലാസ്സിൽ വരുന്ന പക്ഷികളുടെ ഒക്കെ വലിയൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ഹ്യൂജ് സൈസും കൂടാതെ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഫെതേഴ്സ് ഇൻ ദ ഷാങ്ക് റീജിയൻ അഥവാ ഫെതേർഡ് ഷാങ്ക് കാലിലെ എല്ലാ ഭാഗവും തൂവലുകൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു പക്ഷിയാണ് നമ്മുടെ ഏഷ്യാറ്റിക് ക്ലാസ്സിൽ വരുന്ന ബ്രീഡുകളും പ്രധാനമായിട്ടും ഈ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൂടാതെ ഓർണമെന്റൽ ബേഡായിട്ടും അപ്പോൾ ഏഷ്യാറ്റിക് ക്ലാസിന്റെ മൂന്ന് പ്രത്യേകതകളാണ് ഫെതേർഡ് ഷാങ്ക് ഹെവി ബോഡി ദൻ ഓർണമെന്റൽ ബേർഡ്സ് ആണ് അതിൽ വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് ബേർഡ്സ് ആണ് കൊച്ചിൻ ബ്രഹ്മ ലാങ്ഷൻ കൊച്ചിൻ ബ്രഹ്മ ലാങ്ഷൻ അടുത്തതായിട്ട് ക്രോസ് ബ്രീഡ്സ് ഓഫ് ചിക്കൻ ക്രോസ് ബ്രീഡ്സ് ഓഫ് ചിക്കനിൽ കഴിഞ്ഞ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ച ഒന്ന് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളും ഉണ്ട് നോക്കാം ക്രോസ് ബ്രീഡ് എന്നാൽ എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പക്ഷികളെ സംയോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നവയാണ് ക്രോസ് ബ്രീഡുകൾ എല്ലാം തന്നെ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മുടെ മണ്ണൂത്തി അഗ്രികൾച്ചറൽ സർവകലാശാല കേരള അഗ്രികൾച്ചറൽ സർവകലാശാല മണ്ണൂത്തിലുള്ള കേരള അഗ്രികൾച്ചറൽ സർവകലാശാല ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഒരു ബ്രീഡാണ് ഓസ്ട്രോ വൈറ്റ് അഥവാ ഗ്രാമലക്ഷ്മി എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഓസ്ട്രോ വൈറ്റ് അഥവാ ഗ്രാമലക്ഷ്മി ഓസ്ട്രോ വൈറ്റിന്റെ മറ്റൊരു പേര് എന്താണെന്ന് ചോദ്യം ചോദിക്കാം ഗ്രാമലക്ഷ്മി ഓസ്ട്രോ വൈറ്റ് ഗ്രാമലക്ഷ്മി ആണ് ഓസ്ട്രോ വൈറ്റ് പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഓസ്ട്രോർപ്പ് മെയിലിന്റെയും വൈറ്റ് ലഗോൺ ഫീമെയിലിന്റെയും ക്രോസ് ആണ് ഓസ്ട്രോർപ്പ് മെയിലിന്റെയും വൈറ്റ് ലഗോൺ ഫീമെയിലിന്റെയും ക്രോസിങ്ങിലൂടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തുന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഓസ്ട്രോർപ്പിന്റെ ബ്ലാക്ക് കളേർഡ് അവിടെ അവിടെ പുള്ളിയായിട്ടും വൈറ്റ് ലഗോണിന്റെ വൈറ്റ് കളേർഡ് ശരീരമാകമാനവും നമുക്ക് കാണാം ചുവന്ന ചുവന്ന ചൂട്ടും കോമ്പും ബാറ്റിലും വെളുത്ത ശരീരത്തിൽ കറുത്ത പൊട്ടുകളുമായിട്ടുള്ള ശരീരവുമാണ് ഓസ്ട്രോവൈറ്റ് അഥവാ ഗ്രാമലക്ഷ്മിക്ക് ഉള്ളത് ഗ്രാമപ്രിയ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത് ഹൈദരാബാദ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കമ്പനിയാണ് കമ്പനി അല്ല ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ തന്നെയാണ് ഹൈദരാബാദിൽ നിന്ന് ഹൈദരാബാദിൽ കാണുന്ന പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള നാടൻ കോഴികളായിട്ടുള്ള കളേർഡ് മെയിൽസിൽ മെയിൽസിനെ വൈറ്റ് ലഗോണുമായിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ജെനറ്റിക് ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നാടൻ കോഴികളുടെ പ്രതിരോധ ശേഷിയും മുട്ട ഉൽപാദനത്തിൽ ലഗോണിന്റെ പ്രകടമായിട്ടുള്ള ഗുണവും കാണിക്കും അത്തരത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ബ്രീഡാണ് ഗ്രാമപ്രിയ ഇന്ന് നമ്മുടെ പല ഫാമുകളിലും ബേസിക് സ്റ്റോക്ക് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗ്രാമപ്രിയ തന്നെയാണ് ഗ്രാമപ്രിയ എന്തിന്റെ ക
എക്സോട്ടിക് വെറൈറ്റിയും ഇന്ത്യൻ ദേശി ഫൗൾ ആയിട്ടുള്ള നേക്കട്ട് നെക്കിന്റെയും ക്രോസ് ആണ് ഗ്രാമശ്രീ അതുല്യ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കെയ്ഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ വളർത്താൻ പറ്റിയ ഒരു ബ്രീഡാണ് അതുല്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഐ എൽ എം നയന്റി ഓർത്ത് വെക്കുക ഐ എൽ എം നയന്റി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ബ്രീഡിന്റെ പേരെന്ത് അതുല്യ അതുല്യയുടെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഐ എൽ എം നയന്റി ഇതൊരു ലെയർ ബ്രീഡാണ് കെയ്ഡ് സിസ്റ്റത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതാണ് ഇത് മണ്ണൂറ്റി വെറ്റിനറി സർവകലാശാലയുടെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെയാണ് വൈറ്റ് ലെഗ് കൊണ്ട് എന്നും പി സ്ട്രെയിനും സംയോജിപ്പിച്ചാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത് അതുല്യയുടെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഐ എൽ എം നയന്റി മണ്ണൂത്തി വെറ്റിനറി സർവകലാശാലയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത് കെയ്ജ് സിസ്റ്റത്തിൽ വളർത്താൻ പറ്റിയ ഒരു ബ്രീഡാണ് എൻ എൻ പി സ്ട്രെയിൻ ഓഫ് വൈറ്റ് ലെഗോൺ ആണ് ഇതിന്റെ ഫാദറും മദറും കോഴികളുടെ കാര്യം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അടുത്തതായിട്ട് താറാവാണ് താറാവിന്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമം എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ആനസ് പ്ലാറ്റി റിങ്കസ് ആനസ് പ്ലാറ്റി റിങ്കസ് മോസ്റ്റ് കോമൺ ആയിട്ട് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന മണി താറാവ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന എല്ലാവർക്കും പേരറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മസ്കോവി മസ്കോവി ഡക്കിന്റെ പ്രത്യേകത ഒരുപാട് പ്രത്യേകതയുള്ള ഒരു ബ്രീഡാണ് സ്വദേശം സൗത്ത് അമേരിക്കയാണ് ഇതൊരു മീറ്റ് പർപ്പസ് ബ്രീഡാണ് ഇവർക്ക് മാത്രമായിട്ടുള്ള പ്രത്യേകതയാണ് മുഖത്ത് കാണുന്ന ചുവന്ന കാരംഗിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കുന്നിക്കുരു മണികൾ പോലെ മുഖത്ത് ചുണ്ടിന് മുകളിലായിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ മണികൾ കാണാൻ പറ്റും ദാറ്റ് ഈസ് കാരംഗിൾസ് ബ്ലാക്കും വൈറ്റും കളറാണ് ഇവരുടെ തൂവലുകൾക്കുള്ളത് മെയിലിനും ഫീമെയിൽസിനും കാരംഗിൾസ് കാണാം എന്നാൽ ഫീമെ മെയിൽസിന് കുറച്ചുകൂടെ വലിപ്പമുള്ള കാരംഗിൾസ് കാണാൻ പറ്റും നല്ലൊരു പ്രത്യേകത ഇതാണ് താറാവ് കൂട്ടങ്ങളിൽ അടയിരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിരിയിക്കുന്ന ബ്രീഡ് ഇതാണ് മുപ്പത്തഞ്ച് ദിവസമാണ് ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് ഫ്ലൈങ് ഡക്ക് എന്ന പേരിൽ ഇവ അറിയപ്പെടുന്നു പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക മൂന്നല്ല നാല് കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് കളറിൽ മുഖത്ത് കാരംഗിൾസ് ഉള്ള ബ്രീഡ് ഏത് മസ്കോവി ഡക്ക് ആണ് അടയിരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിരിയിപ്പിച്ചെടുക്കുന്ന ബ്രീഡ് ഏത് ഡക്ക് ബ്രീഡ് ഏതാണ് അതും മസ്കോവി ആണ് ഗുഡ് ബ്രൂഡർ ആൻഡ് ഹാച്ചെക്സ് ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് പലപ്പോഴും ചോദിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് മുപ്പത്തി അഞ്ച് ദിവസമാണ് മസ്കോവി ഡക്കിന്റെ മാത്രം ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഡേയ്സ് ആണ് മറ്റു ഡക്കുകളുടെ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് ആണ് ഫ്ലൈങ് ഡക്ക് എന്ന പേരിൽ കൂടെ അറിയപ്പെടുന്ന ബ്രീഡിന്റെ പേരെന്ത് അതും മസ്കോവി ആണ് കഴിഞ്ഞ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമായിരുന്നു എംപ്രർ ഡക്ക് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ബ്രീഡ് ഏത് വൈറ്റ് പെക്കിനാണ് കൂടാതെ മറ്റൊരു ചോദ്യം കണ്ടിട്ടുള്ളത് നെയിം ദ ബ്രീഡ് വിത്ത് വൈറ്റ് പ്ലൂമേജ് പാറ്റേൺ വിത്ത് ഓറഞ്ച് ബീക്ക് ആൻഡ് ലെഗ് അതും വൈറ്റ് പെക്കിൻ അഥവാ എംപ്രർ ഡക്ക് ആണ് ചൈനയാണ് സ്വദേശം ചുണ്ടും കാലുകളും ബ്രൈറ്റ് ഓറഞ്ച് നിറത്തിൽ വെളുത്ത ശരീരവുമുള്ള ബ്രീഡാണ് വൈറ്റ് പെക്കിൻ എന്ന് പറയുന്ന എംപ്രർ ഡക്ക് വൈറ്റ് പെക്കിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് എംപറർ ഡക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ഇന്ത്യൻ റണ്ണറിന്റെ ചോദ്യമാണ് ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് നെയിം ദ ബ്രീഡ് വിത്ത് സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഓർ ബോട്ടിൽ ഷേപ്ഡ് ബോഡി ഇന്ത്യൻ റണ്ണർ ബോട്ടിൽ ഷേപ്പിന്റെ ബോട്ടിലിന്റെ ഷേപ്പിലുള്ള ശരീര പ്രകൃതിയുള്ള ബ്രീഡ് ഏത് ഇന്ത്യൻ റണ്ണർ പെങ്കിൻ ഡക്ക് എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്ന ബ്രീഡും ഇന്ത്യൻ റണ്ണർ തന്നെയാണ് നെയിം ദ ബ്രീഡ് കോൾഡ് ഇന്ത്യൻ റണ്ണർ പെങ്കിൻ ഡക്കിന് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യൻ റണ്ണർ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അഥവാ ഇന്ത്യൻ റണ്ണറിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് പെങ്കിൻ ഡക്ക് ഇവരുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ബോട്ടിൽ ഷേപ്ഡ് ബോഡി ലോങ് സിലിണ്ട്രിക്കൽ ബോട്ടിൽ ഷേപ്ഡ് ബോഡി ഇന്ത്യൻ റണ്ണർ കാക്കി ക്യാമ്പൽ ആണ് ഇതിന്റെ മെയിലിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് പലപ്പോഴും ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നെയിം ദ ഡക്ക് ബ്രീഡ് വിത്ത് മെയിൽ ഹാവിങ് ലക്ഷറസ് ഗ്രീൻ പ്ലൂമേജ് ഹെഡ് റീജിയൻ മെയിൽസിന് ലക്ഷറസ് ഗ്രീൻ പ്ലൂമേജ് ആണ് ഇതും ഒരു എക്സോട്ടിക് ബ്രീഡ് ഓഫ് ഡക്ക് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ എക്സോട്ടിക് ബ്രീഡ് ഓഫ് ഡക്ക് വിത്ത് ലക്ഷറസ് ഗ്രീനിഷ് കളേഡ് നെക്ക് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനുത്തരം കാക്കി ക്യാമ്പൽ തന്നെയാണ് എന്നാൽ ഇന്ത്യൻ പ്രീഡ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ചെ
ചാര എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെയിലിന് കുറച്ചുകൂടെ ബ്രൈറ്റ് കളേർഡ് ആയിരിക്കും ഫീമെയിൽസ് ഡൾ കളേർഡ് ആയിരിക്കും ചെമ്പല്ലി ആവുന്ന സമയത്ത് മെയിൽസിന് ബ്രൈറ്റർ കളർ ആണ് കൂടാതെ കഴുത്തിൽ വൈറ്റ് കളേർഡ് ബാൻഡ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അടുത്തതായിട്ടൊരു ക്രോസ് ബ്രിഡ് ഒക്കെയാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ബിഗോവ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വൈറ്റ് പെക്കിന്റെയും ഐൽസ്ബറി ഡക്കിന്റെയും ക്രോസ് ആണ് മീറ്റ് പർപ്പസ് ബ്രീഡ് ആണ് നെയിം ദ ക്രോസ് ബ്രീഡ് മീറ്റ് പർപ്പസ് ബ്രീഡ് ഓഫ് ഡക്ക് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം ബിഗോവ ബ്രീഡ് ആണ് ടർക്കിയുടെ സയന്റിഫിക് നെയിം മെലാഗ്രിസ് ഗാലപ്പോവു ടർക്കിയുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമം മെലാഗ്രിസ് ഗാലപ്പോവു അതിന്റെ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ തിരിച്ചറിയാനുള്ള മാർഗമാണ് പ്രസൻസ് ഓഫ് ഡ്യൂബിൽ സ്നൂഡ് ആൻഡ് ബിയർഡ് മൂക്കിന് മുകളിൽ തൂങ്ങി കിടക്കുന്ന ഡ്യൂബിൽ കഴുത്തിന് താഴ്ഭാഗത്തായി തൂങ്ങി കിടക്കുന്ന സ്നൂഡ് കൂടാതെ കഴുത്തിന് താഴ്ഭാഗത്തായിട്ട് ചെസ്റ്റ് റീജിയനിൽ തൂങ്ങി കിടക്കുന്ന കറുത്ത താടി രോമവും മെയിൽ ടർക്കിയുടെ പ്രത്യേകതയാണ് ഫീമെയിൽസിന് താടി രോമം ഉണ്ടാകില്ല സ്നൂഡും ട്യൂബിലും സ്മോൾ ആയിരിക്കും കൂടാതെ മെയിൽ ടർക്കി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ശബ്ദത്തിന്റെ പേരാണ് സ്റ്റർട്ടിങ് മെയിൽ ടർക്കി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ശബ്ദത്തിന്റെ പേര് സ്റ്റർട്ടിങ് ആണ് അടുത്തതായി ക്വയിൽ ബ്രീഡ്സ് ആണ് ക്വയിൽ ബ്രീഡ്സിൽ ശാസ്ത്രീയ നാമം കൊട്ടൂർണിക്സ് കൊട്ടൂർണിക്സ് ജാപ്പോണിക്ക ക്വയിലിന്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമം സയന്റിഫിക് നെയിം കൊട്ടൂർണിക്സ് കൊട്ടൂർണിക്സ് ജാപ്പോണിക്ക ഒന്ന് ജാപ്പനീസ് കോയിലും ബോബ് വൈറ്റ് കോയിലും അതിൽ ജാപ്പനീസ് കോയില് എഗ് പർപ്പസ് ബ്രീഡ് ആണ് അതിന്റെ വൈറ്റ് വെറൈറ്റി ആണെങ്കിൽ മീറ്റ് പർപ്പസ് ബ്രീഡ് ആണ് ഡൊമസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് വെറൈറ്റി ഓഫ് കോയിൽ പോപ്പുലർ ഇൻ കേരള ജാപ്പനീസ് കോയിലാണ് അഥവാ മച്ചൂരിയൻ ഗോൾഡൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു ബോബ് വൈറ്റ് കോയിൽ അതിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് അതിന്റെ വിസ്ലിംഗ് കോൾ പെക്യുലർ വിസ്ലിംഗ് കോൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതിന്റെ ബോബ് വൈറ്റ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് Name the breed of quail known for its whistling call, Bob White Quail. Male and female turkey are going to be able to get the male turkey. The male turkey is the chest region, rusty throat. The male turkey is the rust colored throat with plain breast feathers. The male turkey is the female turkey. പോയിന്റഡ് ബ്രസ്റ്റ് ഫെതേഴ്സും അതിൽ ചെറിയ പുള്ളി കുത്തുകളും ബ്ലാക്ക് സ്പെക്ടൽസും കാണാം അപ്പോൾ അത് ഫീമെയിൽ ടർക്കിയാണ് അത്രയുമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള പൗൾട്രി ബ്രീഡ്സ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നിർത്തുന്നു വീണ്ടും കാണാം താങ്